வணக்கம் இன்று பதினான்காம் தேதி ஏப்ரல் மாதம் இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு செவ்வாய்க்கிழமை இன்றைய காலை நேர இலங்கை செய்திகள் செய்திகளை வாசிப்பவர் மலரவன் முதலில் இடம்பெற இருக்கும் செய்திகளின் சாரம் தாதியர்களை ஏற்றிச் சென்ற பேருந்து வீதியை விட்டு விலகி விபத்துக்குள்ளானது ரஞ்சன் ராமநாயக்கா நீதிமன்றத்தில் முன்னிலைப்படுத்தப்பட உள்ளார் இறுதிச் சடங்குகள் குறித்த உலக சுகாதார ஸ்தாபனத்தின் அறிவுறுத்தல்களை பின்பற்றுங்கள் இலங்கை ஜனாதிபதிக்கு ஐநா வேண்டுகோள் கொரோனா அச்சத்தால் முடக்கப்பட்ட தாராபுரம் கிராமம் விடுவிப்பு கடந்த இருபத்தி நாலு மணித்தியாலத்தில் ஆயிரத்தி அறுநூறு பேர் கைது இனி தொடர்பன விரிவான செய்திகள் மன்னார் பிரதேச பிரிவில் உள்ள தாராபுரம் கிராமம் கடந்த எட்டாம் தேதி அதிகாலை முதல் முழுமையாக முடக்கப்பட்ட நிலையில் குறித்த கிராமம் நேற்று திங்கட்கிழமை மாலை மூன்று மணியளவில் விடுவிக்கப்பட்டுள்ளது கடந்த மாதம் பதினெட்டாம் தேதி மன்னார் தாராபுரம் கிராமத்தில் இடம்பெற்ற மரண சடங்கு ஒன்றில் கலந்து கொண்டுவிட்டு புத்தளத்திற்கு சென்ற ஒருவருக்கு கொரோனா வைரஸ் தொற்று இருப்பது உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது குறித்த நபர் கடந்த பதினைந்தாம் தேதி இந்தோனேசியாவிலிருந்து இலங்கைக்கு வந்துள்ளார் அதன் பின்னர் பதினெட்டாம் தேதி மன்னார் தாராபுரம் கிராமத்திற்கு வந்து மரண சடங்கில் கலந்து கொண்டு பின்னர் மீண்டும் புத்தளத்திற்கு சென்றுள்ளார் இந்த நிலையில் குறித்த நபர் புத்தளத்தில் இரண்டு வாரங்கள் தனிமைப்படுத்தப்பட்டிருந்தார் பின்னர் சமூக ரீதியில் அவருக்கு பரிசோதனைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டது இதன் போது அவர் நோய் தொற்றிற்கு உள்ளானார் என தெரிவிக்கப்பட்டது இந்த நிலையில் அவர் உடனடியாக மன்னாரில் உள்ள உறவினர்களுக்கும் அறிவித்துள்ளதோடு காவல்துறையினருக்கும் அறிவித்துள்ளார் உடனடியாக மன்னார் காவல்துறை மற்றும் சுகாதார பிரிவினர் குறித்த கிராமத்திற்கு சென்று தாராபுரம் கிராமத்தில் உள்ள இரண்டு கிராம அலுவலர் பிரிவுகளையும் ஒரு வாரத்திற்கு முடக்க நடவடிக்கை மேற்கொண்டனர் மேலும் குறித்த கிராமத்தில் இரண்டு குடும்பங்கள் தனிமைப்படுத்தப்பட்ட நிலையில் அவர்களிடம் வைத்திய பரிசோதனைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டது பரிசோதனை முடிவில் அவர்களுக்கு எவ்வித தொற்றும் இல்லை என அறிக்கை வந்துள்ளது இந்த நிலையில் குறித்த தாராபுரம் கிராமத்தை விடுவிப்பது தொடர்பாக மன்னார் மாவட்ட அரசாங்க அதிபர் உரிய அதிகாரிகளின் கவனத்திற்கு கொண்டு சென்றார் இந்த நிலையில் குறித்த கிராமம் நேற்று திங்கட்கிழமை மாலை மூன்று மணி அளவில் முழுமையாக விடுவிக்கப்பட்டுள்ளது என்பதும் இங்கே குறிப்பிடத்தக்கது இன்று மாலை ஆறு மணியுடன் நிறைவடைந்த இருபத்தி நாலு மணித்தியாலத்தில் ஊரடங்கு சட்டத்தை மீறிய ஆயிரத்தி அறுநூறு பேர் நாடறிவிய ரீதியில் காவல்துறையினரால் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர் இதேவேளை நாட்டின் கொரோனா அச்சுறுத்தலை அடுத்து கடந்த மார்ச் மாதம் இருபதாம் தேதி முதல் நாடளவிய ரீதியில் ஊரடங்கு சட்டம் அமல்படுத்தப்பட்டது அன்றிலிருந்து இன்று வரை நாடளவிய ரீதியில் ஊரடங்கு சட்டத்தை மீறிய குற்றச்சாட்டின் பேரில் இதுவரையில் இருபத்தாறாயிரத்தி அறுநூறு பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளன என்பதும் இங்கே குறிப்பிடத்தக்கது இறுதிச் சடங்குகள் குறித்து உரிமைகளை மதிக்குமாறும் இலங்கை ஜனாதிபதிக்கு வேண்டுகோள் விடுத்துள்ள ஐநா முஸ்லிம்களுக்கு எதிரான குரோத பேச்சுக்களை கட்டுப்படுத்துமாறு வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளது ஐநாவின் மத மற்றும் நம்பிக்கை சுதந்திரத்திற்கான விசேட அறிக்கையாளர் அகமது சயீத் இலங்கை ஜனாதிபதி கோத்தபாய ராஜபக்சவிற்கு அனுப்பியுள்ள கடிதத்தில் அவர் இந்த வேண்டுகோளை விடுத்துள்ளார் என்பதும் இங்கே குறிப்பிடத்தக்கது காவல்துறையினரின் கடமைகளுக்கு இடையூறு விளைவித்தமைக்காக கைது செய்யப்பட்டுள்ள முன்னாள் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் ரஞ்சன் ராமநாயக்க இன்றைய தினம் நீதிமன்றத்தின் முன்னிலைப்படுத்தப்பட உள்ளார் தற்பொழுது அவர் காவல்துறையினரின் கண்காணிப்பில் உள்ளார் என்பதும் இங்கே குறிப்பிடத்தக்கது காலி கொழும்பு பிரதான வீதியில் தாதியர்களை ஏற்றி சென்ற பேருந்து விபத்துக்குள்ளானது இந்த சம்பவம் இன்று அதிகாலை இடம்பெற்றுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது சம்பவத்தில் எவருக்கும் எந்தவித பாதிப்பும் ஏற்படவில்லை என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது உறவுகள் இதுவரை நேரமும் தமிழறிவியின் செய்திகளோடு இணைந்திருந்தீர்கள் மேலதிக செய்திகளை எமது இணையதளங்களில் நீங்கள் பார்வையிடலாம் எமது இணையதள முகவர்கள் கீழே தருகின்றோம் இதுவரை நேரமும் எமது செய்திகளை சுயமெடுத்த உறவுகள் அனைவருக்கும் நன்றி வணக்கம்